Na segunda-feira, dia 30, morreu Ingmar Bergman e na terça-feira, dia 31, morreu Michelangelo Antonioni, outro grande nome desse cinema que procurou ser também uma forma de reflexão. O Antonioni tem uma carreira razoavelmente extensa, mas duas fases nela se sobressaem. A primeira é a chamada trilogia em branco e preto, A Aventura, A Noite e O Eclipse. Todos os três filmes são estrelados pela Mônica Vitti e todos são um exemplo muito claro das grandes qualidades que Antonioni tinha. Uma visão modernista da cena, não no sentido de que ele copiava o que a arquitetura modernista tinha produzido, mas no sentido de que, como ela, ele procurava a geometria, a simetria, como maneiras de organizar o caos interior dos personagens. Se uno entra no giro, se apaixona. Se apaixona que coisa, Piero? Esse caos interior, no caso, é uma busca de identidade, ou melhor, uma perda de identidade e uma busca que normalmente não resulta num encontro. É como se os personagens do Antonioni estivessem se dissolvendo no mundo, é, perdendo os contornos deles sem saber quem eles são e o que eles querem exatamente. Esse tema volta também na outra fase muito interessante do Antonioni, que é aquela em que ele foi trabalhar fora da Itália. Essa fase começa com Blow Up, depois a Brisk Point e finalmente o Profissão Repórter, de 1975, que é o ponto alto dela. Você fala inglês? Sim, eu falo francês. No início da década de 90, Antonioni aparentemente sofreu um derrame, perdeu a fala, continuou trabalhando, sempre em colaboração com outros cineastas, como o Wim Wenders, mas não produziu nada que se comparasse ao que ele fez nessas duas fases. Aliás, antes mesmo dele ficar doente, parece que aquela centelha que ele tinha, já tinha começado a se esvair, já estava se apagando. Para quem não conhece bem o trabalho do Antonioni, então, eu recomendaria como iniciação. Primeiro, depois daquele beijo, com o David Hemmings e a Vanessa Redgrave, um filme passado em Londres, em 1966, muito assistível. Lovely. Yeah, make it count. E recomendaria depois Profissão Repórter, com o Jack Nicholson e a Maria Schneider, que se passa em várias partes do mundo e é sobre um repórter que larga a identidade dele e começa a viver a vida de outra pessoa, até que nem essa mais parece fazer algum sentido para ele. Can I ask you one question now? One you can, yes. Only one, always the same. What are you running away from? Quem gostar desses dois filmes, então, que continue se aventurando pela obra do Antonioni, que é só alegria.